ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുന്നു സമസ്ത സെക്രട്ടറി മുഹയ്യസന്ന പന്മള അബ്ദുൽ ഖാദർ മുസ്ലിയർ ഉസ്താദിനെ ആദരങ്ങളോടെ ക്ഷണിക്കുന്നു ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ള സുൽത്താനുല്ലമ ഉസ്താദ് റഈസുലമ സുലൈമാൻ ഉസ്താദ് സമസ്തകല്ല ജമീയത്തുലമയുടെ സെക്രട്ടറിമാരിൽ പ്രധാനയായ ബഹുമാനപ്പെട്ട എ പി മുഹമ്മദ് മസുലിയാർ തുടങ്ങി ആലിമ്യങ്ങളും സ്വാദാത്യങ്ങൾ ഉമറാക്കളെ സഹോദരങ്ങളെ സുഹൃത്തുക്കളെ കൊട്ടപ്പുറം ഇസ്ലാമിക് കോംപ്ലക്സിൻ്റെ സമർപ്പണ പരിപാടിയോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള ഈ സമ്മേളനം നാമക്കാകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഉസ്താദിൻ്റെ പ്രസംഗമാണ് നമ്മുടെ ഈ മന്ദിരം നമുക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നത് മഹാനായ ഉസ്താദ് ഉറകൾ തന്നെയാണ് കൊട്ടപ്പുറത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു സംരംഭത്തിന് കാരണമായത് പറയേണ്ടതില്ല എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പരമാർത്ഥമാണ് മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷങ്ങളോളമായി ഇവിടെ നടന്ന ആ സംവാദം ഞാനന്ന് തലക്കടത്തൂർ ദർസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണ് മഹാനായ ഉസ്താദ് വളരെയധികം തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന കാലഘട്ടം ആരോഗ്യപരമായ തിളക്കമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എല്ലാ തിളക്കങ്ങളും അള്ളാഹു അവർക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയും അള്ളാഹു സുബാനുഭൂത്തല ഉയരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉയരങ്ങളിലേക്ക് ഇനിയും ഉയർത്തട്ടെ ഒരുപാട് കാലങ്ങൾ നമുക്ക് നേതൃത്വം തരാനുള്ള ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും അള്ളാഹു സുബാനു ഉത്തർ പ്രധാനം ചെയ്യട്ടെ മഹാനായ ഇ കെ ഹസ്ലാഹുബി മഹാനവുകൾ പറയാതെ കൊട്ടപ്പുറത്ത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നിവൃത്തിയില്ല മഹാനവുകൾ അവരുടെ പടയോട്ടം ഇവിടെ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തന്നെ മഹാനവുകളുടെയും അതിനോടൊപ്പം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദവരുടെയും വലിയ പ്രവർത്തനം സമസ്ത കേരള സുന്നി യുവജന സംഘത്തിൻ്റെ ഒരു കാലത്തെ പ്രസിഡന്റ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇ കെ ഹസൻ മുസ്ലിം അവകളും അന്ന് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ബഹുമാനപ്പെട്ട സുൽത്താനുൽ റഹ്മ ഉസ്താദ് അവകളും ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അവർ രണ്ടുപേരും കൂടി പ്രവർത്തിച്ച പ്രവർത്തനം ചെറുതൊന്നുമില്ല ഏവർക്കും അറിയുന്ന പരമാർത്ഥങ്ങളാണ് കൊട്ടപ്പുറം സംവാദത്തിൻ്റെ മുമ്പ് ധാരാളം സംവാദങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും വിധമുള്ള ഒരു സംവാദം എന്നതിൽ ഒരു തർക്കവുമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ആ സംവാദ സംവാദം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചില മഹല്ലുകൾ തന്നെ അഹുലു സുന്നത്തി ഉൾജമാഴത്തിലേക്ക് വന്നു എത്രയാണ് വ്യക്തികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയാൻ കഴിയില്ല അത്രമാത്രം വ്യക്തികൾ വിദേഹത്തിൻ്റെ കൂടാരം വിട്ട് അവരെ പൊള്ളത്തരം മനസ്സിലാക്കി അഹുലു സുന്നത്തി ഉൾജമാഴത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നെന്ന് മാത്രമല്ല അവർ നമ്മുടെ സജീവ പ്രവർത്തകരായി മാറി അങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും ഒരു നാഴികക്കല്ലായി നിലകൊള്ളുന്ന 
എല്ലാവർക്കും ഏതു കാലത്തും സ്മരിക്കാൻ പറ്റും വിധമുള്ള ഒരു സംവാദമായിരുന്നു നാല് ദിവസത്തേക്ക് തീരുമാനിച്ച സംവാദമെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ ദിവസത്തോടെ അത് സമീ സമാപിക്കേണ്ടി വന്നു പിടിച്ചേൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഒന്നാമത്തെ ദിവസം തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവരോട് ചോദിച്ച ചോദ്യം ആ ചോദ്യം നേരത്തെ തയ്യാറാക്കിയ ചോദ്യമല്ല എന്താണ് ചോദിക്കുക എന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല ഉസ്താദ് അപ്പോൾ ആദ്യം ചോദിച്ച ചോദ്യം തന്നെ ഷിർക്കിന്റെ നിർവചനം എന്ത് എന്നായിരുന്നു ആ ചോദ്യം അവർ ഓർത്തിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുമോ എന്ന് ഉസ്താദിന്റെ കൂടെയുള്ള ഞങ്ങൾ ആരും അന്ന് ഓർത്തിട്ടില്ല ഉസ്താദ് ആ ചോദ്യം ചോദിച്ചതോടെ അതിന്റെ മറുപടി പറയാൻ കഴിയാതെ അവർ കുഴങ്ങി അങ്ങനെ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും കൂടെയും ആ ചോദ്യം ഉസ്താദ് അവർ ആവർത്തിച്ചു ആദ്യം ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് മറുപടി തന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യവും മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യവും ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഉസ്താദ് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അവസാന നിമിഷം വരെ മറുപടി പറയാൻ കഴിയാതെ കുഴങ്ങിയപ്പോൾ ഇത് സാധാരണക്കാർക്ക് വരെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും വിധമുള്ള സത്യം എവിടെയാണ് അസത്യം ഏതാണ് എന്ന് വേറുതിരിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും വിധമുള്ള ഒരു സംവാദമായി മാറി അതുകൊണ്ടാണ് ആ സംവാദം വന്നതോടെ രണ്ടും രണ്ടായി ശരിക്കും അങ്ങോട്ട് വേറുതിരിഞ്ഞു ഹക്കിന്റെ ആ ഭാഗം അതിൻ്റെ തനിമയോടെ നിലനിന്നു പോകും ആ തനിമയിൽ തന്നെ നിലനിൽക്കണമെന്നാണ് നാം എന്നും പറയുന്നത് ഇന്നും എന്നും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് എല്ലാം കൂടിക്കുഴച്ച ഒരു സുന്നിസം നമുക്കില്ല അതൊരു സുന്നത്തി ഊർജമാ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ കക്ഷികളും അതിൻ്റെ ശത്രുക്കളാണ് അവരെല്ലാം തമ്മ തമ്മിൽ ഒന്നാണെങ്കിലും അഹുരു സുന്നത്തി ഊർജമായ വേറെയാണ് ഒറ്റക്കാണ് അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും അഹുരു സുന്നത്തി ഊർജമായ തന്നെ എതിർക്കുന്നവരാണ് അവരെ എല്ലാം എതിർക്കാൻ അഹുരു സുന്നത്തി ഊർജമായ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഈ സുന്നത്യമായത്ത് ഇത് ഹക്കാണെന്ന് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയ നാമൊക്കെ എന്നും അതിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുക മാത്രമല്ല നമ്മുടെ വളർന്നു വരുന്ന തലമുറയെ കുട്ടികളെ നമ്മുടെ സന്താനങ്ങളെ എല്ലാം ഈ നേരായ ചൊവ്വായ വഴിക്ക് തിരിച്ചു വിടുന്നതിൽ അല്ല അതിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുന്നതിൽ നമ്മുടെ സജീവ സാന്നിധ്യവും ശ്രദ്ധയും ഉണ്ടാകണമെന്ന് മാത്രം ഈ സമയത്ത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി അള്ളാഹു സുബാനു താര ഇതിനു വേണ്ടി ഇവിടെ പ്രവർത്തിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട മൊയ്തീൻ ഹജി അടക്കം ധാരാളം ആളുകൾ അബ്ദുൽ ഹജി അടക്കം ഒരുപാട് പേർ ഇതിനു വേണ്ടി പഠിനാധ്വാനം നടത്താൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറച്ച് കാലം നല്ല കുറെ കാലമായി അള്ളാഹു താല അവർക്കെല്ലാം അർഹമായ പ്രതിഫലം ദുന്യാവലിയും നാളെ ആഹൃത്തിലും ചൊരിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് ദ്വാ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ദ്വാ ചെയ്യണമെന്ന വസയ്യത്തോടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബദർ സാദാദ് ഹലീൽ സയ്യിദ് ഹലീ ഇബ്രാഹിമിൽ ഹലീൽ ബുഹാരി തങ്ങൾ അവർകളായിരുന്നു ഈ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യേണ്ടത് അവരെത്തിയിട്ടില്ല ചിലപ്പോൾ സമ്മേളനം അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഏതായിരുന്നാലും അവരുടെ അഭാവത്തിൽ ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം